Më më mërmat gjithve si gjithë të shtu në jemi në klinika 24 dhe në flasim për shëndetin. Gjithë një e më tepër, po hidhe në sytë drejt genetikës, jo vetëm në zbulimin e keqformimeve, apo të themi të atyre problemeve që duan kohë të zbulohen, por edhe për trajtimin e smundive nështë të rënda dhe të rralla. Kam krajsi sot të jem me doktoresh Genta dhe dej, është mjek e laboratori, mirë se erdhe, mirë se ri erdhe në studio. Mirë se u gjeta, farim dhe e të sesë. Klinika Vera Virho, venjohur dhe edhe jo më larkë se pardi unë pash kjepi dhe kshila dhe shpjegime të them pacientve për interpretimin e analizave. Por sot i kemi edhe ursyt nga genetika dhe është pak abstrakte dhe ne do mundojmë të shpjegojmë Ti e shtoj që të na kuptojnë të gjithë. Si në ndimon genetika të kë së mundje si edhe kancer, jo vetëm në diagnoz, por dhe në trajtim të shmë, në trajtim të personalizuar. Dhe për këtë kemi dhe doktor Dirk Biskop, mirë se erdhe në studio. Si gatë është kompania, mirë se erdhe. Si gatë është kompania që meret me të gjitha këto, me genetikën. Si gatë është partner jonë, është kënajësia jonë që kemi mundësin të bashkëmënojmë me një klinika që prestigioze dhe me famë jo vetëm në Evropë, por në kontinente tjera, së është Amerika apo vëndet të tjera. Ishte një kënajësi që transmitohet në fakt në rezultate që do të marim në të ardhmen për shkak të zhvillimit të testeve genetike që e më në fund edhe pacientët shqiptarë do të kenë mundësi të ecin me hapin e kohës me zhvillimet e reja në fushën e mjekësis genetike. Shohim pak që bëhet në klinikë në tuar edhe këtemi në studio. Falimdim. të laboratorike edhe të më të theluara nga më të rejat, nga më bashkohore të qëtate dhe ju më dërko përveç atyre që unë prezentova një nga pikat më të rëndësishme të bashkëpunimit të këtyre ditve ka qënë edhe fokusi drejt autizmit si në ndimon genetika në këtë rast Atëhere, është të vërtet, ne jo më larkë se dje, patëm një aktivitet që kishtë të bënde me informacionet e fundit që ne mund të ipnim pacientve dhe mjekve specialist, psikologve, logopedistove, shqiptar në lidhje me testet e reja genetike që përcaktojnë dhe i diku diagnoza në autizmit. Vumre që kishtë një interes të shprehur, kategoria target i përcaktuar i këtyre pacientve, sigurisht që janë një kategorit, një kategori pacientë është shumë problematik, probleme që janë një vetëm shëndetsore, por dhe sociale, si që në edhim, sepse këto janë pacientë kronikë që vuajnë gjithë jetën dhe kanë nevoj për asistencë mjekësore, infermieristike, të specializuar, por edhe ndihë në format të tjera. Dhe ishte vërtet një risi edhe për ne që jemi të fushës për të dëgjuar në lidhje me testet e reja genetike. Ku konsistojnë testet e reja? Atëhere, testet genetike janë analizat të fundit dhe kanë të bëjnë pikërisht me një diagram që ne mund të shikojmë. Do të ndjekim pak edhe atë diagramën për fatë keqë i kemi në anglisht, sepse nuk patëm koko, ju do të në shpjegohet. Êshtë pikërisht kjo diagrama që në shohim që vetë doktori e ka shpjeguar dje me shumë detaje dhe shumë profesionalizëm grupit që erdi për të dëgjuar. Êshtë pikërisht... Që janë ato përqimit? Ato përshindjet, unë do doja që këtë pëtjetja bëja doktorit dhe pastaj të flisja për to. So, please doctor, if you can just explain in short terms about this diagram only the small percentages of the genetic diagnosis. Yeah, I'm very happy to do so. From twin studies, we know that a big portion of autism is likely to be genetic. 
Atere nga sutime të fundit, ne po shikojmë që ka një mundësi që shkaqet autizm mund të jenë dhe genetike? But we have not been able to discover most of the genetic um, risk factors and causes so far. Por, akoma jemi në sutime të e, si për dhe nuk i kemi gjetur akoma të gjitha rrisjet genetike mm. që shkaktojnë në autizmin. Unfortunately, per today, we only understand about 20%. Dere më tani kemi arritur në zbulimin vetëm 20% të shkakut mm -hmm. genetik. These are very often de novo mutations. Këto janë ose mutacionet të zhvilluara rishtas, pra të reja. These are mutations that do not stem from the mother or the father. They are new. Të cilë nuk transmetohen nga linja e nënës apo e prinderve, po janë mutacionet defekte genetike të zhvilluara rishtas mbas lindjes e fëmijës tek fëmija. Sometimes it is mutation that are inherited from the parents. Por ndonjë një herë këto dëmtime genetike mund të jenë dhe të transmetuara nga linja prinderore tek fëmija. This can happen, for example, both parents are not affected by autism, the but they can be carrier of the mutation, and when these two mutations come together in the child, then it can lead to autism. Dhe mund të ndodhi që prindrit janë mëse normal, por ka një mutacion genetik të fshehur. Dhe ndoj një herë ndodhë që dy prindrë me të njëti mutacion të fshehur bashkohen genet e tyre nga bashkimi i tyre dhe lind një fmi që bardë pikërisht dy genet e fshehura dhe shfaqet në formën dominante në formën e sëmundjes autizmit. Që që janë dhe sëmundjet e tjera të tre shëgueshme, për shumë të i paret e fshehura që ne i kemë mësuar të cilat mund të ndodhin edhe në smundjet e anemis, për shumë që të rashëgohet. Aj, një ti parim, si të rashëgohet të mundjes, si parim. And alternatively, we have copy number variants. Gjithashtu, mund kemi dhe disa shëgullime genetike, si që janë copy number variants, që është së në vëja. Nuk e kuptova? Janë disa loj shëgullime genetike, që njëhen me këtët loj terminologie, së në vë, copy number variants. Kështu është terminologia. Kështu është defekti genetik. Copy number variants are variants where a part of the genetic material is duplicated. Në të cilën një pjesë e materiali genetik ose është dy fish, pra më shumë se sa duhet jetë. Ja, or is missing. Ose mund të mungoj fare, pra e dilitit ose i fshirë. So this is about the spectrum that we understand about autism. Dhe kjo është përsa i takon informacione që ne kemi në lidje për momentin që dim për autizm. Për spektrën autik. Ok, dhe është për grafikutu. Në 10% për star? Ato janë mutacionet e reja që shpegoj doktorin. Dhe 80-85% të ajo është ajo pjesa për fatë keqe pa njohur. Por, qëfar realizojmë ne në përmjet testi genetik në lidhje me autizmin? Ne bëjmë një diagnoz diferenciale, pra duke përjashtuar. Duke përjashtuar, pra bëjmë këto grupe testesh dhe mund të dalin normale dhe metemi të një fushë e pa njohër që kemi dherë mësot. Gjithashtu, si që tha dhe doktori, edhe genet që janë zbuluar nuk është e janë të fundit. Do ketë akoma risit të reja genetike. Ama dheri më tani, nga në genetike vetëm kaq një zbuluar, për kjo nuk ka pasur mundësi. Gjithësi si të reja dhe këto ishin në faktu nuk i kisha ndëgjuar ndoj një herë. Por janë të reja të fundit dhe ajo që është e rëndësishme si që kemi dhe kuptuar, është që në që ose mutacioni genetik është i pranishëm të këtë një ambas i bëhet analiza genetike, atëherë vendimi për të bërë një fëmi të dytë, mund të jetë i realizuar një test genetik prenatal, ku në momenti e duhur, në javën e duhur të shtatë zanis, realizohet një test me anta amniocentezës për të kërkuar fix mutacioni që është konstatuar të këtë fëmija i parë që ka problemin për katës, dhe në qovë se këtë mutacion dhe lëdhe të këfetusi, pra në shtatë zania, tërë është zjedhja prinderve të vazhdojnë të shtatë zani ose jo. A po të ndërpresin duke ditur që mbarë të reziku në njësoj si të shtatë zanisë se parë. Shumë interesante, beso interesi ka që një matë, sepse gjithë një e më te për studime, dit pas dite për autizmin këtë problem të madhë, të themi botëror. Mirë, përveç autizmit në këto dit, si që dhe pam edhe në video, keni diskutuar për një sërë të themi test e shtëreja, por si fillim do doja në e përmëndëm emrin e kompanis, do doja të dhja ditë shka më tepër për këtë kompani dhe 
si vendos të tjutë bashkë për në unime të? Could you please present us your company and then I will explain how we started to collaborate together. Okay, yeah, I'm very happy to do so. Thank you very much for having me here. Ju falim dhe rej shumë që më keni dhe në mundësin të jam këtu sa. Në kujqënë së është dhe drejtu si menageriali kompanisë si këshu që... Cigat is a genetic diagnostics company. Atere, Cigat është një kompani diagnostike genetike. So, all we do is genetic diagnostics. We do not do the therapy of the patient. Ajo që ne bëjmë është diagnoza genetike. Ne nuk bëjmë terapi ndaj pacientve. But many diseases, most of the diseases, have a genetic background. Por, ama... Shumë së mundje kanë një background genetik. Let us take the example of epilepsy. Për shumbull epilepsia. There's about 700 genes that can cause epilepsia. Janë rrëtë në 600 të ca gene të cilat mund të shkaktojnë epilepsi. But it is very important to understand which gene has a defect so that the medical doctor can treat with the best medical genetik a treatment that is possible with the best drug that is available. Dhe duke përcaktuar gene një cili është dëmtuar, në këto mënyrë ne mund të ndihmojmë mjekun të përcaktoj terapin si pas geni të dëmtuar. Pra të nëse e guptova mirë, të personi që ndërkohet di që vuan nga epilepsia dhe po trajtohet, nëse kryen këtë test që ju thapë, Do të ndimoj në një trajtim sa më mirë të ti, apo jo? Among others, yes. Po, sigurisht edhe në dërmjetë të tjerave edhe për këtë gjë. Dhe për këtë gjë, pa. But there are many more reasons to understand the genetic defect. For example, if the parents want a second child, they want to understand what is the risk for having an other affected child. Pra, testi genetik nuk ndihmon vetëm për të përcaktuar terapinë e sakt, por edhe në vendime që një qift merë në të ardhën për të bërë një fëmi të dytë, për të përcaktuar nëse fëmija i dytë më bartë të njëti në difekt genetik që ka dhenë në epilepsin të këfëmija tjetër. Sometimes there is no treatment. Ndë njëherë nuk ka terapi. At least you understand the progression of the disease and you can forecast it për të pakëtën, përcaktojmë edhe progresin e smundjes, qëfar masa është mund të meren për ta menagjuar atë? To stay with the example of epilepsi, we receive the blood from the patient, we sequence, which is decrypt, all 700 genes that are associated with epilepsy. Si që kemi marë për shumë gjakun e një pacienti dhe kemi sekuencuar të gjithë genet, redhë gjashin genet epilepsis. Për gjithës për të? Ja, we do a bioinformatic analysis because it's a huge amount of data. Analizë bio... Bio? Ja, and then we write a medical report. Dhe pasaj ne bëjmë përshkrimin mjekësor, pas i kemi sekuencuar dhe përcaktuar gjithë genet që është paneli epileptik, ne bëjmë shpjegimin për katës qëfar kemi përpunuar dhe qëfar të dhënash në kandal. And this medical report goes back to the treating physician. Dhe pasaj kjo report ose kjo raportim shkon të kmjeku që e trajton pacientin, And it is part of a treatment decision support. Dhe kjo ndihmon pas taj në trajtimin për katës në përshtetje në terapis. Sigat has about 150 employees. Sigat ka për afërsisht 150 punonjës. And very importantly, we are fully accredited according to the European and American quality standards. Dhe ajo të farë është më rëndësishme është sepse ne jemi plotësisht të akredituar nga shëqata Gjermane dhe ajo Amerikane për certifikimi dhe besu shmëria. Dhe besu shmëria është absolute dhe saksia është absolute. Filojmë pak me slajdet sepse më pëlqen, kalojmë të këtë slajdit tjetër. Kjo është kompania, Sigat, pëm. Ndërko që gjithë një e më te për termi terapie personalizuar për dë gjohës në mjekësi. Dhe ne e shohim pak edhe në foto, nuk do doja ta kufizoja, sepse në base do tjetë edhe njërisia, që do temi për tumoret apo për kancer. Pa e specifikuar të dëgjojmë si 
është puna e kësaj terapisë të personalizuar në edhim që kemi se cili adënën tonë, po... Dheri ta një janë djekur protokolle mjekimi për të gjithë të themi së mundjet me një protokolle, ndërko që e artë me a gjithë një po shkon drej terapisë të personalizuar. This is something that has been discussed a lot in the last couple of years, personalized medicine. Ësht një shka që është shumë diskutushme në vitet e fundit, përsa e takon terapisë personalizuar. And we are trying to show this on this picture as good as possible. Dhe po e tregojmë në këtë figur. A standard therapy can help, but it must not help. Një terapi standarte mund të ndihmoj, por mund edhe të mos ndihmoj. Yeah, this is one... Kjo është terapia për gjithë standarte, për gjithë pacientët, po. They are depicted here in grey. Dhe janë kjo kategoria në gjyrë gri. If we analyze these patients and diagnose them correctly, then we can stratify the patient and allocate the best drug to the diagnosis so that it is the best fit. Në që ose ne i marim ka pacient dhe i analizojmë se cilin në mënyrë të veçantë, atëherë dhe terapin ne e përcaktojmë në mënyrë të veçantë. Let us stick to the example of epilepsy for one minute. Me që se ishim. Ja, there is about 20 to 30 drugs for epilepsy. Ka rrët 20-30 barna për epilepsin. But the medical doctor just from the epilepsy, just from the seizures, does not know which is the best drug. Dhe mjeku i njësur thjesht nga shenjat e konvulsioneve, nuk e përsakton dot se cilë është mjekimi që duhet përdorin. Some drugs even make the seizures worse. Ma dje ka barna që i rëndojnë konvulsionet. One of the most famous drugs is blocking a sodium channel. Një nga barnat më të përdorve janë ato që blokojnë në kanalit e natrumit. If the patient has a defect in a sodium channel gene, this drug should not be given. Dhe në qovë se ne përcaktojmë që këj pacient ka një defect genetik pikërish në kanalet e transmitimit të natrumit, atëhere këj medikament nuk mund përdoret. Të funksionohet. Nuk mund të funksionohet. And by analyzing these patients, we can stratify them, as in this picture, and see which genetic defects do they have, and what is the best drug that should be given to the particular patient. And this is what we consider precision or personalized medicine. Pra, kjo është edhe shpjegimi logik i përcaktimit analizës të personalizuar, e cila si e një terapi të personalizuar dhe sukses pasajnë të terapia. Ta një e kuptova pëse të gjithë mje këtë kur vi në studio, thonë që si që reagon një individ, nuk reagon një tjetër, dhe terapia duhet të ndjekur individualisht për të parë si do funksionoj. Pra, pas kemi nevoj se cili për terapi të personalizuar. Si do mos, kjo është shumë rëndësishme për tumoret. Pa tjetër një problemi me atë botrore dhe kjo me shifra alarmante për dërsa zëvëndin e dytë në basë së mundjeve kardiovaskulare e vdekjet nga tumoret. Do të mundohemi të shpjegojmë me që nëse ju e përmondot, fjale, në tumor të shpjegojmë pak si zhvillohet një tumor dhe si në bjenë në ndim genetika edhe në këtë rast. Tumor is something that is not very well understood how it evolves. Akoma nuk është jarruar plëci se si zhvillohet një tumor. But the most realistic explanation that we have is that of a big numbers game. Por, ajo që farë është ma e kuptushme janë në format e piket të ti. So there is constantly stress to the DNA. We have about 10 to the power of 13 cells. Por, a fërësisht, 10 në fushit të 13 qëliza dëmtohen marin këtë ditje, gjdo dit. And each of the cells receives DNA damage. Merë pëson dëmtime të ADN-ës. Every day, every hour. Shdo sekund, shdo dit, shdo hour. Even while we are sitting here. Edhe tani që jemi duke ndenjë një rullur. These damages to the DNA are regularly being repaired. Regulisht, regulohen. I vetë regulohen. Vetë regulohen, vetë organizmi. Yeah, but some lesions persist. Por, disa dëmtime qëndrojnë. Probably less than one in a thousand. Do shtamo pak se një në një mi. 
Dann But prima. over time we accumulate DNA damages. Por me kalimin e kohës to dëmtime fillojnë dhe akumulohen, grumbullohen me qelizë. And this leads to multiple DNA damages in one cell. Dhe kjo bën që në një qelizë të kemi pra dëmtimet shumë fishta të ADN-s. And with bad luck, mm. the cell de uh, develops the ability to grow without check. Dhe pas kësaj që Liza pëson një dëmtim i cili bën që ajo të rritet pa kontrol. Mm. And when, when this happens, it kjo, happens what we see on the picture mm. here. Êshtë ajo që fashohim ne në figur. Në figur. Yeah, that the, that the cells proliferate. Që që Liza proliferohë shumë ohët. They accumulate more and more mutations. Ajo mbledh akum edhe më shumë mutacione apo dëmtime. And then they metastasize. Dhe pas taj fillon metastazat. Dhe uh, ne arim ta kuptojmë edhe në, në figur. Dhe... Um, mm -hmm. Maybe one, one or two very quick remarks, uh -huh. because I think it is very important to understand this concept. Uh, mm -hmm. um, of course, there is, for example, you can have a high risk. Mm -hmm. if, you, mm -hmm. yeah, if you put yourself into sunlight, for example, mm -hmm. or if you smoke, Apo në qëpëse ne pinë cigarë. Then you have a lot of stress to the DNA. Atere ne kemi shumë stres në ADN. And from the tumors, from the skin tumors, melanoma. Dhe nga melanoma që është le kanceri i lëkurës. And from the lung tumors. Apo kanceri i mushkrive. We see that they have a lot of mutations. Dhe shohim që ne shukëm aty shumë mutacione. Kur zhvillohet një kancer. This theory also explains. Një të shukë kjo teori shpjegon. Why tumors are more often in elderly people. Pse? Because they accumulate. DNA damages over time. Ne për këtë arsye shikojmë tumorin që shfaqin në mosha të mëdhaja, sepse është një dëmtim që akumulohet me kalimin e viteve. Vjen me ka. And one thing is very important to understand. The risk is not the same for everybody. Reziku nuk është i njëjt për se cilin. You can also have a genetic risk. Gjithashtu mund të kemi dhe një risk genetik. Se se ne nuk isë gjedhim do të gjene tona. Because we cannot change, we cannot choose our genes. So for example, if there is already a damage in a gene. Pra në qëse ka një dëmtim then you only need something like a second hit and a tumor evolves and the likelihood is much higher than somebody who does not have such a DNA damage inherited. In the case of cancer, the person who does not have a genetic risk for the tumor. And we have a photo of one of the photos that we have prepared. And one of them. Jemi të kë terapia e personalizuar për sëri për këtë radhë të asilim për kancer. Në nduke që nëse ishë të këtë folë. Let's talk about cancer in this personalized therapy. Yeah, I think that is very important. A shumë e rëndësishme. Very important to understand. Për ta kuptuar. Every patient is unique. Që gjdo pacient është unik. Fikse e është që thonë. And also every tumor is unik. Po dhe gjdo tumor është unik. Every tumor is a genetic disease. Gjdo tumor është një sëmundje genetike. It has not been inherited. Nuk është e transmitushme. But it is a genetic problem. Por është një dëmtim genetik. This means that two women that have breast cancer. Për shambull, dy gra, që kanë të dyja kancer gjiri. Can have a totally different mechanism. Mund të kenë mekanizma të ndryshëm. The breast cancer. Të cilat kanë shkaktuar kancer energjirit e kato. And this is why it is so important not to treat the two women with the same drug in this case, but to understand what is the genetic mutation or the genetic mutations in the tumor, so that the best treatment can be selected. Pra pikërish, sepse janë dy mekanizma të ndryshëm të cilat kanë zhvilluar kancerin, pra ndaj dhe shërben një sjarim genetik për të përsaktuar terapin si pas gene të dëmtuar. Dhe nuk mund të mjekojnë të dyja në mënyrë standarte dhe shablone, si që janë mjekuar dheri më sot. Dheri më sot. Kalojmë pak të slajtë tjetër. Dhe dërkom, Diagnoza dhe trajtimi, unë dhe gjova që foli për kompanin tha ne ndimojmë gjithmon testet tona ndimojmë për diagnozën, por gjithë një e më tepër tashmë duke dhe gjuar edhe që së gjdo pacient kërkon trajtimë vete duke që nëse ka një adonë më vete dhe ato mutacionet i ka personale, Ndërko të flasim pak edhe për diagnozën dhe trajtimin dhe 
tested genetically. Um, so according to all that you said, please can you explain uh, this uh, slide about the personalized therapy? Yeah, mm -hmm. yeah I'm happy to. So technology has developed um, significantly yeah. over the last 20 years. Mm -hmm. The sequencing technology has been developed, um, imaging technology has been developed and we understand and we see tumors much better now. It is very important to understand that we do not see tumor as a breast cancer or lung cancer or prostate cancer anymore. We do not care about the tumor entity, we care about the genetic mechanism. This is really a paradigm change. And I have brought you a few samples. For example, if a patient has a HER2 amplification. This means that the gene HER2 has multiple copies. Then a drug called Trastuzumab is, is very successful. This drug has been approved for breast cancer. But if we have a HER2 amplification in, a, in another tumor, then it is very likely that Trastuzumab also helps. Pra, idea is that when you see or the analysis genetic, for example, that you amplify the gene in her dish, for the cellin, you have therapy and transuzumab to the doctor. At her, as a common thing, that medicament is used for treatment of any cancer in the other. Pra, as for doing for cancer in the other, it is not for doing it for any other tumor in the other. Me, after all, that you have to have a defect genetic for cancer. This is why we stop to think about tumor entities. We think about tumor mutations. Pra, ne kemi daluar se diskutuar itashma per emre na tumorit. Vandin kuai ers zhviluar lokalizuar. Ne flasim per entiteti na tumorit. Pra, ne klapa shkakun genetik. Genetik. Kaloim pak me shpeci se pse i shof që pona kaloim në minuta dhe 25% e populatës janë të riskuar, janë të riskuar nga këto probleme. Që mund të themi më tepër? 25% is risk, what can you say? Yeah, well, we, we are now looking at a <coughs> product that Sigat has recently mm -hmm. developed, mm -hmm. which is a panel for healthy person mm -hmm. to understand a genetic risk. Atëherë po flasim për një nga produktet e sigati që ka të bëjmë të ashtuquaj të rëmë panelet diagnostike që i nështrojnë njerëzit e shëndosh. Of course, the best is not to get a tumor. The second best is to detect the tumor as fast as possible. Sigurisht që më e mira është të mos të prekesh nga tumori, por akuma dhe më mira është të zbulosh rezikun për sa më shpejt kur ka filluar një kancer për ta përcaktuar. Ajo që dëgjojmë diagnoza hershme. Exactly, the early diagnosis is very important. For example, a prostate tumor, if we detect it and it has not been metastasized, the five-year survival is about a hundred percent. At here, and if any cancer in prostate is caught, it's almost spent. At here, Muncia for the for BTS and PES VTS is getting fifteen percent. If if now we are here on the slide, if it has has been metastasized, for the chance that it will work, the sure metastasis. The five-year survival goes down to thirty percent. At here, and the BTS and the MAP is at thirty-eight percent. So it is very important to detect a tumor as soon as possible. Pra, është shumë e rëndësishme që një tumor të kapet sa më shpejt që tjetë e mundur. Dhe për këtu ka analizat të caktuar atë të themi? So, we can detest. So, now we know that persons have different risk 
towards tumor. Pra përcaktuam që çdo person ka një risk të ndryshëm për të zhvilluar një tumor. Take the example of Angelina Jolie. Për shembull, rasi Angelina mm. Jolie. Her mother and her grandmother died of breast cancer. Mm. Nona dhe gjysha e saj vdiqen nga kanceri. She decided qiri. to do a genetic testing. Ajo bëri një analizë bër, bër të... genetike mm. while she was healthy. Yeah. Uh, por uh, ndërkohë ajo ishte e shëndetshme, nuk kishte asnjë lloj shtëpi. Po, po, po bërë të në fakt njëhet ajo. Pra si bëri një analizë genetike në një pre, situatë pre-symptomatic. Pre mm -hmm. Para pa shenja, pre-asymptomatike. Mm -hmm. Exactly. And uh, she had a very dangerous mutation. Ajo në analizën e saj genetike u përcaktua një mutacion shumë i rrezikshëm. Genetic. Yeah, and she decided to get rid of her breast and her, later on her ovarian. The procedure I owe is the gyrin the ovary, the vas. Which has most probably saved her life. The kjo është arsyeja që ajo është po to jetën. Jetën e sa. And this is why në përmjet analizës genetike. Në fakt. And now I'm coming back to the prevention panel. Dhe përsa i takon paneleve të parandaluse. This is why we have developed such a prevention panel. I kemi zhvilluar. To detect such a risk të përsaktojmë të rrëziqen that has a therapeutic consequence të cilat kanë terapi like, uh, mund like, të kenë mundësira terapeutike like that of breast cancer si që është edhe kancer i gjithë so if you know you have a genetic risk you should need to go to a check up in very short intervals pra, nga kjo panel që ose përsaktojë që ka një dëmtim genetik uh, pacienti shkon më shpet no. në dzitet më shumë për no. të bërë kontrole që normalisht duhet i bëj which is a genetic test that we can do when the woman is pregnant and in which week. <laughs> there's, there's many genetic tests that, that can be done. Genetike që mund të bëhen. The most typical one is a non-invasive prenatal testing. Ashtë e si jo invaziv prenatal, më i shpeshti. Yeah, for example, the harmony test. Për shumë testi harmony. This um, looks at trisomies. Ajo shikon trisomit. Which is, um, for example, the Down syndrome. Për shumë syndrome që ka të bëhe, për shumë me syndrome në Down. And this can be done non-invasive. Mund të bëhe të invaziv. So that the baby is not in danger. Pra nuk është si amulcenteza që është invazive dhe bëhet edhe më herë ato. Bëhet me një mari të thjesht gjaku. Gjaku, ga gjaku. With an amniocentesa we can do any genetic test we want. Me amniocentesa mund të bëjmë shumë teste. Qëfar do le testi genetik që ne duam? Because we have the full genetic material. Sepse edhe materiali genetik aty ju sigurohet i plot. But with every amniocentesa there is a small risk to the fetus. Por, ka një rezik të vogël edhe amniocentese. Kurse duke qënë se ishte jo invazive edhe reziku. Edhe për down e nështë të zidur. Mirë e thamë, në javën ne? Në in which week of the pregnancy? Of the pregnancy. Non-invasive prenatal testing, harmony, can be done from the 10th week on. Në javën e djetë të shtatë zanis. Në javën e djetë të shtatë zanis. Kalon pak të ekslajnë dhe tjetër? E ardhmja. The future of medicine. Well, what is the future of medicine? Uh, we, we hope that we come into a situation where, where patients are treated by an interdisciplinary set of medical doctors. At least in Germany, hopefully not in Albania. Të pak të në Gjermani dhe akoma jo në Shqipëri. Medical doctors have sometimes a certain degree of vanity. Mjekët ka një loj vaniteti në Gjermani. No. And want to treat the patients alone. Dhe duan që ti trajtojnë pacientët vetë. Pra pa bashkunim, pa bashkunim ndër disciplinar. Kuptova, ta një kuptova. But it makes a lot of sense to have different different disciplines like genetists, pathologists, oncologists to treat a cancer patient and make a treatment decision together. For example, in a tumor board. For example, the COVID tumor. Another thing I'm very much hoping for is that multiple new drugs that are being tested will be approved very fast 
for patients. Shumë shpejt do të aprovohen barna të reja për trajtimin e pacientve, një generatere. We have thousands of clinical studies going on with new tumor drugs. Kemi me qindra studime për terapi që i përshtaten diagnozës e tumorit. But the regulatory bodies are very restrictive in Europe and in the US. Për organizatat për katëse janë shumë restriktive për aprovimin e këtyre barnave. I fully agree that we need to be cautious with respect to new drugs. Me sigurisht që duhet jemi të kujdeshëm në përdorimin e barnave të reja. We should not jeopardize patients. Ne nuk duhet të përdorim shumë pacientët. But at the same time we need to ask how many patients die. Por ndërko, duke parë se sta shumë pacientë të vdesi. Because new drugs take so long to be approved. Dhe duke parë se sa vdesin atere dhe koha e aprovimit të një medikamenti shkon gjatë, mund të jetë një humbje kohë. Pra duke pritur në deri në një aprovim. And especially with respect to personalized medicine and personalized drugs. The typical clinical trials do not make any sense anymore. So I hope that the regulatory bodies in the world change. Dhe shpesojmë që këto organizma që meren pikërish me aprovimin e barnave të kenë parasysh pikërisht terapit e personalizuar dhe trajtimet e personalizuar. Ju falenderoj shumë që ishtë këtu, a shpo dhe për përton nocionet të reja drejt të themi diagnozës genetike, por sidomos dhe të trajtimit të personalizuar. Ju falenderit që ishtë këtu. Tërë di fundi, pjesës parë, mos u largoni, kemi akoma shumë për të në pjesën e dytë mjekja gjenekologe do t'i përgjigjet pyetjeve nga pacientet. Jo, basa jo pacientet, sepse shumica e në për shtatëzani dhe shtatëzania nuk është një smundje.